Sejak beberapa hari lepas, di Astro Awani dan juga di kebanyakan media kita membawakan perkembangan tentang politik tanah air dan ini sedikit sebanyak mencetuskan kebimbangan di kalangan rakyat yang melihat bahawa dalam keadaan negara berdepan dengan musuh yang tidak kita lihat iaitu pandemik COVID-19, uh, ahli politik masih lagi berpolitik tapi pada masa yang sama kita juga ingin uh, melihat kepada bagaimanakah ini memberikan kesan kepada corak kepimpinan negara dalam berdepan tempoh yang sukar ini. Ini yang saya ingin bincangkan melalui Skype ketika ini, pensyarah kanan politik dan juga hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia UEM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani untuk uh, memberikan sedikit ulasan dan juga komentari tentang keadaan semasa. Prof, Assalamualaikum Selamat Air Raya. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali Prof, kalau kita bercakap tentang keadaan semasa ini memanglah orang kata mengapa politik time tempoh yang suka begini. Agak naif untuk kita mengatakan bahawa ahli politik untuk tidak berpolitik. Tapi pada masa yang sama kita melihat daripada fokus utama iaitu bersatu pada ketika ini dan bersatu ini iaitu parti yang dipimpin oleh Perdana Menteri sendiri dalam Perikatan Nasional ini. Bagaimana ini secara keseluruhannya, secara pergolakan yang kita lihat dan sebagainya boleh mengganggu gugat uh, pentadbiran kerajaan khususnya dalam Perikatan Nasional dan sekaligus mungkin memberikan kesan kepada apa yang kita sedang tangani pada ketika ini. Prof. Ya, ya, saya rasa dalam suasana sekarang ini kita memang menghadapi banyak apa ni apa ni dugaan eh. kita ada masalah dengan Covid-19, hmm. juga kita ada masalah dengan ekonomi, kesan daripada Covid-19 dan dalam masa sama juga masalah politik yang kita hadapilah. dan bercakap pada sekarang ni apa retetan pada apa yang berlaku pada Februari lalu perubahan kerajaan. Jadi kita lihat sekarang ni ada konflik ya yang berterusanlah walaupun agak apa sebelumnya agak tenang ketika uh, tapi kali ini dah kembali bergolaklah kan khusus yang melibatkan parti uh, bersatu uh, ini kerana ada berlakunya perputaran kuasa lah per, uh, persaingan antara dua uh, apa ni kelompoklah eh, satu kelompok yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang merupakan perdana menteri sekarang ni dan uh, Tun Mahathir lah uh, yang merupakan perdana menteri yang sebelum ini eh. uh, jadi dalam konteks ini Konflik yang berlaku dalam parti menyebabkan juga tercut, apa, merebak ke, ke apa yang berlaku dalam perubahan kepada kerajaan dan juga menyebabkan dilihat uh, politik sekarang ini tidak stabil. Eh. Uh, kalau kita lihat uh, sekarang ini pun bahawa Perkataan Nasional pun uh, membentuk kerajaan dalam majoriti agak kecil eh, dan ini membawa persepsi uh, yang bahawa kerajaan ini tidak stabil. Eh. Walaupun hakikat sebenarnya dalam sistem demokrasi Uh, walaupun dengan majoriti satu atau dua undi saja sudah cukup kan dan bergantung pada sejauh mana gabungan uh, parti tersebutlah untuk terus uh, bertadbir uh, negara dan sekiranya mereka mampu bertadbir dengan cara stabil dan aman dan apa saf dirapatkan saya rasa tidak tiada halangan untuk mereka terus untuk jadi uh, pemerintah sehingga uh, pilihan raya umum yang akan datang kan. tapi ini banyak bergantung kepada sejauh mana kesan lah apa ni krisis ini adakah krisis ini merebak dan menyebabkan apa lagi perpecahan pada kerajaan ataupun uh, dan juga menyebabkan pakatan harapan juga apa ni mengambil kesempatan daripada kelemahan pakatan nasional ataupun juga menyebabkan uh, yang kita tahu juga pakatan harapan juga ada ada api masalah dalam konteks uh, untuk menentukan siapa yang jadi ketua uh, untuk Uh, sekiranya Pakatan Harapan mampu jadi apa, kerajaan semula sama ada Tun Mahathir atau Puan Nur Ibrahim satu sila Nur Ibrahim jadi banyak apa dinamik lah, dalam konteks um, urusan politik yang kita lihat sekarang ini yang menyebabkan uh, ketidaktentuan tu timbul uh, dan menyebabkan rakyat berpersepsi bahawa keadaan sekarang tidak ada ketidaktentuan yang berlaku Prof, dinamik, dinamika politik ketika ini sejak daripada pertukaran kerajaan pada Februari lalu tu kita melihat bahawa uh, semua option ataupun pilihan itu sudah kita lakukan apabila sampai ke tahap uh, kebuntuan, impas dalam uh, sektor politik kita ini kita membawa kepada institusi raja yang dipertuan agung telah pun memutuskan bermakna kita sudah menggunakan segala option yang mungkin ada untuk kita menyelesaikan permasalahan politik dan pada masa hadapan, apa yang Prof lihat untuk menjadi titik Uh, kepada terhentinya segala orang kata apa pertikaian politik ini adakah sebab sebelum ini mereka menuntut untuk sesi dewan rakyat dan sebagainya untuk membuktikan keyakinan ahli parlimen dan sebagainya adakah ini sesi dewan rakyat boleh menjadi kepada uh, titik kepada uh, segala persoalan dan juga uh, kacau bilau politik ini uh, saya rasa apa ni semua proses yang melibatkan perlembagaan yang paling penting saya rasa setiap proses politik itu perlulah berasaskan pada undang-undang dan perlembagaan negara eh. Jadi dalam konteks ini uh, saya rasa uh, 
uh, apa ni semua proses itu dah dilalui dan yang di Putu Agong juga telah memainkan peranan dia untuk menentukan siapa yang uh, layak untuk membentuk kerajaan kan. Cuma dalam kota ini ada usul yang dibawa di parlimen untuk usia apa undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri yang juga masih juga dalam ruang lingkup uh, perlembagaan ya. Cuma bergantunglah kepada sama ada usul ini akan diteruskan. Kalau tidak diteruskan mungkin ada alasan kukuh untuk tidak diteruskan. Tapi yang penting bagi saya ialah uh, kestabilan politik itu perlu ada. Yang mana kita lihat sekarang walaupun adalah apa bibit-bibit uh, konflik dan apa belahan tapi secara relatifnya keadaan politik kita ni uh, masih uh, lagi stabil uh, berbanding dengan kalau kita lihat apa yang pernah berlaku, yang sedang berlaku sekarang ni di Amerika Syarikat misalnya uh, ada rusuhan dan sebagainya kita agak stabil secara relatifnya cuma penentuan politiklah yang berasas ke perundangan dan perlembagaan harus diikuti dan selagi diikuti saya rasa tidak ada masalah uh, dalam konteks uh, pembentukan kerajaan Kecuali lah kalau konflik ini, krisis ini berterusan, saya rasa paling akhir yang harus dilakukan adalah beri balik mandat ni kepada kepada rakyat untuk diadakan pilihan umum, pemilihan semula kepada kepimpinan dan ada peruntukan kerajaan. Cuma saya rasa belum sampai lagi ke tempoh itu. Maksudnya ada proses-proses lain yang saya rasa lebih baik dilaksanakan dan dalam masa sama juga saya rasa kerajaan sekarang yang ada pun Perikatan Nasional sedang berusaha untuk memantapkan kerajaan menambah baik dan mengukuhkan kerajaan so dalam kota ini saya rasa mungkin peluang uh, perlu uh, harus juga diberi kepada Perikatan Nasional sekiranya mereka apa, apa gagal barulah kita fikirkan alternatif yang lain dan mungkin beri mandat semula kepada rakyat untuk diadakan pilihan raya umum Prof adakah Uh, ini mungkin adalah uh, uh, kita melihat kepada antara optionnya lah kan adakah dialog secara uh, antara pemimpin politik itu perlu segera diwujudkan bagi mewujudkan satu bentuk kalau kita uh, tidak keterlaluan mewujudkan kejahatan politik mungkin dalam tempoh sukar ketika ini setidaknya untuk kita memberi fokus kepada perkara yang lebih penting iaitu memerangi COVID-19 adakah perkara ini boleh kita lakukan? Saya rasa politik ini is a art of possibility eh. maksudnya dia apa-apa kepengginan boleh berlaku kan eh. dan uh, tidak ada satu jalan kata putus bahawa tidak akan berlaku maksudnya tidak ada apa channel ataupun apa saluran apa ni discuss apa discussion ataupun apa ni perbincangan untuk menyelesaikan isu-isu permasalahan politik eh saya rasa apa ruang itu perlu dibuka kan sebab kita saya rasa sekarang ni kita perlu beri fokus pertamanya kepada menyelesaikan isu Covid-19 dan juga isu ekonomi itu saya rasa yang paling utama eh Masalah permasalahan politik boleh diselesaikan cara perundingan eh. Saya rasa saya selalu uh, agak optimistik eh keadaan itu boleh berlaku kan. Eh. Dan perancangan yang lebih memantapkan kerajaan itu boleh dilakukan di, di kalangan pihak-pihak yang sedang berkrisis eh. Saya saya dalam konteks ini saya rasa uh, ruang itu perlu dibuka dan uh, diteruskan. Yang yang penting sekali yang kita nak lihat sekarang ini bukan isu yang melibatkan elit politik eh. Kita nak lihat bahawa rakyat itu dimakmurkan, dijahara sejahterakan. So kalau boleh kurangkan politiking ya, di kalangan ahli politik yang penting adalah menghasilkan satu kerajaan yang mantap dan yang mampu berkhidmat dengan, kepada rakyat dengan cara yang terbaiknya. Okey, Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Kita akan terus berhubung dari semasa ke semasa apabila ada perkembangan terbaru dalam politik tanah air terutamanya berkaitan dengan parti bersatu yang hangat diperkatakan pada ketika ini. Kita ingin melihat bagaimana kesannya yang jangka panjang kerana bersatu ini merupakan parti yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Bagaimanakah ini akan menjejaskan atau memberikan cabaran kepada kepimpinan beliau dan juga apakah episod seterusnya yang mungkin kita saksikan dalam perjalanan ini yang mungkin kita perlu bawakan kerana penting untuk kita melihat kepada kerana pada akhir yang ini akan mencorak kepimpinan Malaysia bergerak kepada menjelang PRU ke-15 nanti. Terima kasih Prof iaitu merupakan pensyarah kanan politik dan juga hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani.